ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു നാടൻ വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വറുത്തരച്ച പീച്ചിങ്ങ തോര് ഇംഗ്ലീഷിലിതിനെ റെഡ് ഗാർഡ് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിലിതിനെ പീച്ചിങ്ങ എന്ന് പറയും തമിഴിലിതിനെ പീർക്കങ്കായ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു നാടൻ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ഇതൊരു തോരൻ സ്റ്റൈലിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനാദ്യം കുറച്ച് ചേരുവകൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനാവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുഴു കുരുമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കരുവേപ്പില ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെ ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ വറ്റൽ മുളക് ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെ പിന്നെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കൊത്തമല്ലി അതൊരു ഒരു ടീബിൾ സ്പൂൺ ഓളം എടുക്കണം അല്ല നിങ്ങൾ കൊത്തമല്ലി അല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊത്തമല്ലി പൊടി യൂസ് ചെയ്യാമെങ്കിലും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് തൊട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ യൂസ് ചെയ്യുക വറ്റൽ മുളകും അതേപോലെ വറ്റൽ മുളകല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കപ്പോളം ചിരണ്ടി വെച്ച തേങ്ങ അതൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കണക്ക് വരും പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് ചെറിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള പീച്ചിങ്ങയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അതിൻ്റെ നടുഭാഗം കുരുവൊന്നും മാറ്റണം എന്നൊന്നുമില്ല ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടി നമുക്ക് ചേർക്കണം അതാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ വറക്കേണ്ട എണ്ണ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചിരണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർക്കുക തേങ്ങയുടെ കൂടെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെ ചെറിയ ഉള്ളി കരിവേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ കോൺസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂപ്പിച്ച് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു മിക്സർ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതേ പാനൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ ഓയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക ആ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും കൂടെ അതിലേക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കരുവേപ്പിലയും അതിലേക്ക് ചേർക്കുക മുളകും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പീച്ചിങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ മസാല പൊടികൾ അതായത് മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളിതിൽ ഒറ്റ തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പീച്ചിങ്ങയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് വെള്ളം തീരെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്ന് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആ വെജിറ്റബിൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം പാടില്ല നമ്മൾ മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക സോ പീച്ചിങ്ങ് ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കഴിഞ്ഞു നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ
അപ്പം കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നാടൻ പീച്ചിങ്ങ റോസ്റ്റ് വറുത്തരച്ച് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം സോ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ വറുത്തരച്ച് പീച്ചിങ്ങ തോരൻ ഇവിടെ റെഡിയായി സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് അടിക്കുക സബ്